Hallo liebe Hamsterfans, ja ich habe beim Futterparadies bestellt und heute gibt es wieder einen Futterhaul. Das macht natürlich vor allem meinen Hamstern Spaß, aber natürlich auch mir. Und beim Futterparadies konnte man diese Probepackungen bestellen, die sind 50 Gramm schwer und da kann man sich schon so ein bisschen durchwühlen und kann wirklich viele Sorten auch ausprobieren. Ja und das habe ich gemacht und 50 Gramm ist ja nicht so viel, aber es reicht schon für so ein paar Mal. Ja, dann hat jeder Hamster auch ein bisschen was probiert von jeder Packung. Ja, hier sieht man Tweety, wie er so anfängt zu mampfen. Da habe ich so das Hybrid-Futter ähm, bestellt. Da gab es verschiedene Hybrid-Futtermischungen. Es gab wirklich so welche, die vor allem pflanzlich waren, also wo eben vor allem Kräuter, Blüten und so weiter drin sind. Und es gab welche, die dann auch ein bisschen fettreicher waren, also mit Erdnüssen zum Beispiel angereichert oder eben auch mit vielen Proteinen, ähm, Mehlwürmern und so weiter. Ja, das fand ich alles ziemlich gut. Ich kann euch nachher nochmal genau sagen, was da alles drin ist. Ich werde das aber nicht komplett euch nennen, sondern einfach mal so in Auszügen, so ein paar Dinge, die ähm, in dem Futter enthalten sind. Das sind ja immer Vollfuttermischungen, also es ist eben das Hauptfutter und da habt ihr wirklich meistens so 30, 40 Komponenten. Die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, das wird dann langweilig. Aber einfach mal die Dinge, die besonders sind an dem Futter. Ihr seht auch, wie der Jasmin. Jasmin ist immer sehr happy, wenn sie Kräuter und Blüten mampfen kann. Ich kann euch diese Mixarama-Sache einblenden. Ich hatte ja die Futterrolle von Mixarama damals nicht gefilmt, weil Jasmin einfach schon so viel anderen Kram hat. Hatte und weil ich dann gedacht habe, nee, also das ist einfach ein bisschen zu viel. Aber jetzt isst sie eben dieses Mixerama Futter und ja, hat sich dann wirklich auch nochmal sehr drüber gefreut und hat auch diese ganze Futterrolle irgendwie auseinandergenommen und die ganzen Kräuter irgendwie ausgepackt. Genau wie Tweety, die haben ja da beide sich also wirklich da äh, nicht nachgestanden, was diese Emsigkeit angeht. Hier auch nochmal Tweety mit der coolen Futterrolle und Tweety hat natürlich vor allem wieder die getrockneten Sachen gern gemocht und die gepufften. Also ich hatte tatsächlich so verschiedene gepuffte Sachen, zum Beispiel Amaranth, aber eben auch hier diese Chips und das macht er natürlich sehr gerne. Aber er mochte auch diese Buchweizenflocken. Das fand er auch ganz toll. Da hat er dann wirklich auch sehr viel eingesammelt und weggebracht. Und hier sieht man, dass er wirklich auch gar nicht mehr weiß, was er mit dem ganzen Futter machen soll. Das ist so vollgepackt. Und da hat er sich entschieden, dann einfach noch hier die getrocknete Gurke dann einfach übrig zu lassen und ist dann nachher nochmal rausgekommen und hat die noch weiter eingepackt. Ja, er hat sehr gerne auch den getrockneten Kürbis gegessen. Der ist natürlich ein bisschen süßer. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Aber man kann schon ab und an was geben und Tweety ist auch ja nicht auffällig, was Diabetes angeht. Er verhält sich normal und er trinkt normal, normale Mengen und er ist auch nicht so sehr anfällig wie zum Beispiel Jasmin. Jasmin ist sehr ziemlich eindeutig im Hybrid. Bei Tweety ist es gar nicht mal so sicher. Natürlich ist immer irgendwas von Hybriden in der Zucht irgendwie mit drin. Also irgendein Campbell oder so, das ist einfach sehr unwahrscheinlich, dass es so um, rein rassige Chongare noch gibt oder auch rein rassige Campbells. Aber bei Tweety so von der ganzen Fellfarbe und von der ganzen äußeren Erscheinung ist es schon ziemlich klar, dass er eben doch eher Chungare ist und nicht so sehr einen Hybrideinschlag hat. Ja, ich habe hier wie gesagt verschiedene ähm, Zwerghamster Futtermischungen bestellt und dann habe ich auch noch ähm, getrockneten Brokkoli gekauft. Das hatte ich bisher noch gar nicht. Das ist tatsächlich super ja, spannend für meine Hamster gewesen. Also sie haben Brokkoli, glaube ich, noch gar nicht so häufig gehabt. Und gerade Jasmin, die ist ja auch so happy momentan, wenn sie irgendwas ausprobieren kann. Und dann gab es eben noch ganz viel anderen ähm, Kleinkram. Ja, ich kann das Futter Paradies schon sehr empfehlen. Genauso wie Mixerama ist natürlich ähm, komplett verschieden. Bei Mixerama hatte ich ja vor allem so ein bisschen Erlebnisfutter bestellt und ich habe jetzt beim Futterparadies schon eher so diese Basisfuttermischungen gekauft und eben ein bisschen Ergänzungsfutter und fand es ganz gut. Es kam alles gut eingeschweißt an. Also man hat auch überall die Chargennummer nochmal gehabt. Das finde ich auch wichtig, weil ähm, es gibt ja immer mal wieder auch Rückrufe und auch das Eingeschweißte finde ich immer sehr positiv. Da hat man dann immer schon das Gefühl, dass da auch mit Sorgfalt gearbeitet wird. Den Hamstern geht super gut und sie grüßen euch. Ja, und ich hoffe, dass es ja, euren Hamstern gut geht. Und ich kann euch auch nochmal in der Infobox ein Video verlinken zu Hamster und Hitze. Ich hätte letztes Jahr ein Video gemacht. Ich finde es schon sehr wichtig, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, dass man ähm, die Temperatur für die Hamster einigermaßen konstant hält, dass sie nicht über 24 Grad klettert. Gibt es alle möglichen Möglichkeiten, einen Hamster auch einfach abzukühlen. Natürlich verwendet man da kein Wasser, aber eben zum Beispiel Keramik oder man kann auch mal Kühlakkus nehmen, in Tücher wickeln und aufs Gehege tun. Also ihr könnt euch da einfach ein bisschen das Video angucken, wenn ihr euch noch nicht damit beschäftigt habt. Ja, und dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis bald!